good morning students welcome to 11th science here we are going to start with the subject biology what is biology biology is the branch of science that deals with living organisms and the processes taking place inside them we can understand it more clearly by splitting the terms in biology word bio that is living logy to study so biology is to study living organisms unit 1 of our 11th textbook is diversity in living world first of all i must clear you that the world is full of hundreds thousands of varieties of living organisms present here on the globe diversity is nothing but the variety found in the living organisms maybe they are plants animals bacteria fungi viruses and many more the chapters which we are going to cover in this unit are the living world biological classification plant kingdom animal kingdom four chapters in the unit 1 are all about the diversity of living organisms biology is the science of life forms and living processes please underline The living world comprises an amazing diversity of living organisms. A layman could easily perceive the difference between inanimate matter that is non-living matter and living organisms. Early man defined some of the inanimate matter as wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. बहुत साल पहले से ही early man ये जानता है कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंसेस है सिर्फ अर्ली मैन नहीं हम अगर अपने अर्लियर क्लासेस की बात करें तो हम भी फर्स्ट सेकंड से ये पढ़ते आए हैं हाउ टू डिफ्रेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वॉज द सेंस ऑफ ऑव और फियर दैट इज़ अ मिक्सड फीलिंग ऑफ अ वंडर एज वेल एज फीयर दैट दे इवोक्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री कैसे मिक्सड फीलिंग हो सकती है तो जब हम डायनासोर्स का एग्जाम्पल लें या हम बात करें कि हमारी अर्थ पर डायनासोर्स और हुआ करते थे तो हम में एक मिक्सड फीलिंग आती है जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें आश्चर्य भी होता है और साथ ही साथ एक डर सा भी लगता है कि इतने बड़े क्रिएचर्स अगर उनके साथ हमें रहना पड़ता सेम टाइम हमारी स्पीशीज और उनकी स्पीशीज वर्ल्ड पर होती तो हम कैसे कॉम्पीट कर पाते या फिर अगर हम अभी जो रिसेंटली कोविड नाइन्टीन के वायरस की बात करें तो भी ये वायरस जितना हमें एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है उसे जानने का साथ ही साथ उतना डराता भी है सो ऑलवेज डाइवर्सिटी क्रिएट्स अ मिक्सड फीलिंग ऑफ ऑव एज वेल एज फियर सोसाइटीज विच आर इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमेशा ही हमने किन चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दी है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो हमसे रिलेटेड हैं इसे कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और इसी वजह से बायोलॉजी का नॉलेज लिमिटेड भी रहा है सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज डिस्क्रिप्शन इन लाइफ फॉर्म्स इज आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर एंड क्लासीफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में पूरी तरह हमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है दैट इज आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर और क्लासिफिकेशन ये सब भी सिर्फ हमने अपने आप के लिए ही प्रोड्यूस किया है द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वॉज द रिकॉगनीशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजोंटली एंड वर्टिकली हॉरिजोंटली मतलब उस स्पीशीज के मेम्बर का आपस में क्या रिलेशन है और क्या सिमिलैरिटीज़ है वर्टिकली मतलब उसके पहले वाले स्पीशीज जिनमें से वो इवॉल्व हुए या उनके फ्यूचर जनरेशन्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वॉज अ रिवल्यूशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेट टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी जब हमने हॉरिजोंटली और वर्टिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर लिया तो हमें ये समझ आया कि उन्हें कंजर्व करना कितना ज़रूरी है इन द फॉलोइंग चैप्टर्स वी विल गेट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लान्स ऑल्सो 
chapter number 1 is about the living world a basic concept of the living world we will study following sub topics what is living understanding the living diversity in the living world taxonomic categories and taxonomical age how wonderful is the living world the wide range of living types is amazing the extraordinary habitats in which we find living organism be it cold mountains deciduous forest ocean fresh water lakes desert or hot springs leave us speechless kya kabhi aapne socha hai ki duniya mein kitne tarah ke organism hain jo kitni alag alag jagahon par rehte hain kuch barfile pahadon mein to kuch khare samudra mein to kuch talab mein to kuch रेगिस्तान में और कुछ गर्म पानी की नदियों में ये सब देखकर हम कभी कभी बहुत ही आश्चर्य में आ जाते हैं कि कैसे इतनी सारी वैराइटीज़ हो सकती हैं द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग वो बर्ड्स द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक ऑफ एंड डीप सेंस ऑफ वंडर द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेम्बर्स ऑफ पॉपुलेशन and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life this question has two simple questions within in it the first is technical one and seeks answer to what living is as opposed to non living and the second is philosophical one and seeks the answer to the question what is the purpose of life yani ki हम अगर ये देखें कि दो इन लाइफ के बारे में अगर दो क्वेश्चंस की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है कि लाइफ उनसे कैसे अलग है जो नॉन लिविंग है और दूसरा थोड़ा फिलोसोफिकल है कि लाइफ की ज़रूरत ही क्या है क्यों इस अर्थ पे लाइफ परसिस्ट करती है एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटैम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट इज लिविंग वॉट इज लिविंग वैन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग we conventionally look for the distinctive characteristics exhibited by living organisms agar main aapse question puchu ki what is living to aap bhi kya karenge living aur non living ke antar dikhane lagenge ki living wo hai jo grow karte hain living wo hai jo chal phir sakte hain living wo hai jo khate hain living wo hai jo reproduce karte hain aur aise kai sare answers so growth reproduction ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organisms one can add a few more features like metabolism ability to self replicate self organize interact and our emergence to this list let us try to understand each of these फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो सबसे पहले हम उन ट्रेडिशनल डिफरेंसेस की बात करेंगे जो हम बचपन से आज तक पढ़ते चले आए हैं चाहे वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का पहला डिफरेंस ही क्यों ना हो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ माइंडेड हमेशा सिर्फ नंबर में बढ़ना ग्रोथ नहीं होता जब नंबर और मास दोनों में इंक्रीज आता है तब वो दोनों मिलकर बनाते हैं ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम उसे वापस क्यों पढ़ रहे हैं तो हम वापस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम इसे और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाई सेल डिवीजन इन प्लांट्स दिस ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन occurs continuously throughout the lifespan but in animals the growth is seen only up to a certain age however cell division occurs in certain tissues to replace the lost cells very true jab hame growth ki baat aati hai to hum plants ki growth to badi aasani se notice kar lete hain lekin animals ki growth ko hum notice nahi kar pate kyun kyunki ek age ke baad unki growth badhti hui dikhai nahi deti unicellular organisms grow by cell division one can easily observe this in in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope 
भले ही एनिमल्स में बढ़ती हुई ग्रोथ दिखाई नहीं देती लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें ग्रोथ नहीं होती क्योंकि उनमें ग्रोथ उन टिश्यूज़ के लिए होती है जिनमें कुछ लॉस हुआ है तो लॉस्ट सेल्स आर ऑलवेज रिप्लेस्ड फॉर ग्रोथ इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ माउंटेन बोल्डर्स सैंड मॉन्ट्स डू ग्रो हाव एवर दस काइंड ऑफ ग्रोथ होथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सरफेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इन साइड देर फोर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं जैसे माउंटेन्स का बढ़ना सैंडमोन्स का बढ़ना लेकिन उनमें डिपोजिशन होता है अंदर से कोई ग्रोथ नहीं होती कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम A fact is written over there in the last line that is a dead organism does not grow. माफ कीजिएगा कि यहाँ पर दो sentences दिए हुए हैं पहला कि growth is not the defining property और दूसरा a dead organism does not grow means अगर under restricted conditions growth study की जाए तभी वो defining property हो सकती है Second characteristic is reproduction. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Multicellular organism में reproduction का सीधा मतलब होता है कि वो progeny produce करना जो more or less अपने parents जैसी दिखती हैं Indifferently and simply we refer to it as a sexual reproduction. Organism also reproduced by asexual reproduction. For example, fungi. मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स दे प्रोड्यूस फंजाई स्पोर्ट प्रोड्यूस करती है जो ज़मीन पर गिरते ही नई फंगस बॉडी को बनाती है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग देख सकते हैं आप किस तरह से ईस्ट सेल पर एक छोटी सी आउट ग्रोथ बन रही है वैसी ही आउट ग्रोथ हाइड्रा के प्लांट बॉडी पर भी देखने को मिल रही है दोनों ही धीरे धीरे बड़ी होती हैं और जैसे ही वो इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए तैयार होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं इन प्लेनेरिया फ्लैट वर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म द गिवन इमेज इज ऑफ प्लेनेरिया अगर एक्सीडेंटली इस प्लेनेरिया के तीन टुकड़े हो जाते हैं या दो टुकड़े हो जाते हैं तो उसका हर एक टुकड़ा अपना लॉस्ट पार्ट रीजनरेट करके एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है सो दिस इज नोन एज रीजनरेशन इन प्लेनेरिया द फंजाई द फिलामेंटस आल की प्रोटोनोमा ऑफ मॉस ऑल ईजीली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन वेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर आलगी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजेनी ओनली हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर ऑफन चेंज्ड इंटरचेंजेबली टू ईच अदर Further, there are many organisms which do not reproduce at all. For example, mules, sterile worker bees, infertile human couples, etc. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. यानी कि बहुत सारे organisms ऐसे हैं जो जीवन में कभी भी reproduce कर ही नहीं सकते. तो क्या वो living नहीं कहलाएंगे? Hence, reproduction cannot be the defining property of living of course no living object is capable of reproducing or replicating by itself fir se do controversy wale statements pehla ki reproduction defining property nahi hai aur dusra ki koi bhi non living object kabhi bhi reproduce nahi kar sakta to hamesha har characteristic ke liye ye jo do do sentences hain wo aapko mind mein bilkul clear rakhne hain baki ke characteristics We will study in the next lecture till then keep studying